നടി ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണാഘട്ടത്തിൽ അനധികൃതമായി മൂന്ന് തവണ മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന കേസിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധിക്ക് വെച്ച കേസിലാണ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തത് അന്വേഷിച്ചാൽ കോടതിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതാണ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമതായി വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണോ അതോ വിചാരണ കോടതിക്ക് തന്നെ പരിഗണിക്കാവുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണോ കേസ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിലും വാദം കേൾക്കും മൂന്നാമതായി പോലീസാണോ കോടതിയാണോ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കൽ ചോദ്യം ഇതാണ് കോടതിയിലെ അട്ടിമറി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പ്രകാശ് ബാരെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഒപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി എന്നിവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ വെച്ച് അനധികൃതമായി ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നാൽ കോടതിയുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ കേസ് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിജീവിത പറയുന്നത് ഇതവരുടെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് അതിനാണ് അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്രകാരം വിചാരണ കോടതിക്ക് തന്നെ ഒരു തെളിവ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏത് തരത്തിലാണോ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആ നിലയിലാണോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കോടതിയാണോ പോലീസാണോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്യൂരിറ്റി വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവിധാനത്തിന് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക ആ സംവിധാനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പുഴുക്കുത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്താലല്ലേ ഷ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗം തന്നെ വിചാരണ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇതിൽ കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പൊതുസമൂഹവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരായ ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കുറ്റക്കാരല്ലാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുകയാണ് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവവികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പെറ്റീഷൻ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പെൻഡിങ്ങുമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നലെ കേസ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോർട്ടിൽ മറ്റോ ലോയേഴ്സ് വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ ഏതൊരു കക്ഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കേസ് വാദം കേൾക്കാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്കുണ്ടായ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കോടതി ഈ ട്രയൽ കോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രയൽ കോർട്ടിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലേക്കൊന്നും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഒന്ന് ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ്രുതഗതിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ അതിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവവികാസം ട്രയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച കേസും ഈ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന കേസും കോടതിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർട്ടി പ്രകാരം പോകണോ പോലീസ് ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആ കേസിൻ്റെ ഫാക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എന്തായിരുന്നാലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രയലിനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ആ ട്രയലിന് വേണ്ട എവിഡൻസസൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം താങ്കൾക്കും അറിയാം ഈ പാനലിൽ ഇരിക്ക
പക്ഷേ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് മൂന്ന് തവണ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ വിവോ ഫോണിൽ ജിയോ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് വിവോ ഫോണിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കെ ആപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫോണിൽ അത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഒരിക്കൽ വാദം കേട്ടത് ആ വീണ്ടും വാദത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ ഒരു നടപടിയിലേക്കും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണമായും അറിയാം പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാൻ കോടതിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാലെ കോടതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയുടെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണോ അത് വലിയ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കാരണം ഈ ഈ വളരെ ഒരുപാട് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് അത് വിചാരണ പൂർത്തിയാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിലെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രതികൾ അല്ല ഇതിന്റെ വക്കീലന്മാർ തന്നെ ബോംബെ വരെ പോയി ഈ ഫോൺ മുഴുവൻ വെടിപ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവം രണ്ട് അതിനേക്കാളും വിചിത്രവും അതിനേക്കാളും സങ്കടകരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടി മുതൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പല തവണ അസമയത്ത് ആരാൻ്റെ ഉപകരണത്തിൽ വെച്ച് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി അത് അതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ കോടതിയുടെ പവിത്രത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് അത് അൺകവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പവിത്രത ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആർക്കും കിട്ടെങ്കിൽ അത് മരമാണ്ടത്തരമാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ആ വീഡിയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു നിയമ സംവിധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അണ്ടൻ അടകോടന്റെയും ഫോണിൽ ഈ ഈ വിഷ്വൽ ഇതുവരെ എത്താതിരിക്കുന്നത് പലരും ഇപ്പോഴും എവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ നിയമ സംവിധാനം നിൽക്കണമോ അതായിരിക്കണമോ നമ്മുടെ പവിത്രത എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോടതി സംവിധാനങ്ങളുടെ പവിത്രത നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത് നടക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ആ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലാണ് മൂന്ന് സമയത്ത് ഇത് അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കണം ഇത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന ഹർജി പോയി വിചാരണ കോടതി അത് തള്ളി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ മടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഒന്ന് അതിജീവിതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നവരും പ്രകാശ് ഭാര്യ സാറിനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു കുറ്റവും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് മെഷറാണ് കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പെർവേഡ്സ് ഉള്ള നാടാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പരമാവധി ആ പ്രൈവസി അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തർക്കമുള്ള വിഷയം മറ്റൊന്നാണ് രണ്ട് ഇത് ഇല്ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് എന്നോ ഇല്ലീഗൽ എന്നോ വാക്കല്ല ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് അനുമാനിക്കുക കാര്യം ഓ ടൈംസിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നികേഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജിയോ ആപ്പുള്ള ആ വിവോ ഫോണിൽ ഇത് ഇടുകയും അത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു തവണ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രയൽ കോടതി തന്നെ വാക്കാൽ പോലീസിനോട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അന്വേഷിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ പോലീസ് പല കാര്യങ്ങളാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രധാന
സാറുമല്ല പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലീഗൽ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ട്രയൽ കോടതിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ പുകമറ ഉണ്ടാക്കാനും ചില ആൾക്കാർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലോ മറ്റും അത്തരം ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ട്രയൽ ജഡ്ജി ഒരുപാട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ജഡ്ജിയാണ് ഒരുപാട് അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ ഇത്രയും പാറ പോലെ ഉറച്ച സത്യത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളഞ്ഞ വഴിയാണോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രാത്രി പത്ത് അൻപത്തി എട്ടിന് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ രാത്രി ഒൻപത് അൻപത്തി എട്ടിന് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്തൊമ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വിചാരണ കോടതി പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ വിവോ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചു അന്ന് കേസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് പരിശോധിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം അടുക്ക പ്രിയദർശൻ തമ്പി എന്നിട്ടും കോടതിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു അന്വേഷണം വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കാം രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വേണോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ പലതവണ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം കാരണം ക്രിമിനൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാദിയുടെ അവകാശമാണ് പ്രതിയുടെയും അവകാശമാണ് ആ ഫെയർ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുപോലെ ഗുരുതരമായ കേസുകളിലെ ട്രയൽ നടക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതിയിലാണ് ആ വിചാരണ കോടതിയിൽ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ബി ടു ബി ഡൺ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഡൺ നിയമം നടപ്പാക്കിയാൽ പോരാം അല്ലെങ്കിൽ നീതി നടപ്പാക്കിയാൽ പോരാം അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുകയും വേണം ഗുണപരമായ വിമർശനങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്മണരേഖയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ജുഡീഷ്യറിക്ക് ശക്തി വരിക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ലാ ഫാഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിയമ പ്രശ്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പരമമായ സത്യമാണ് നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് ട്രയലിനെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ ട്രയലിനെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കില്ലായിരിക്കാം ട്രയലിൽ വേറെ എവിഡൻസ് ആണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് അതിൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരും ആ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറെ വിസ്തരിക്കുന്ന തലത്തിൽ വരെ ഏറ്റവും അവസാന ഫാഗ് എൻ്റെ ആ കേസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലെ അതിജീവിത ഇതിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അവരുടെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ആ അവരുടെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആരോ അക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു 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 പ്രശ്നം ഒരു ഉന്നയി ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് അവർക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തികരമായ അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അതിലിപ്പോൾ അത് ഒരു 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 പരിധി കടന്നുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം തീർച്ചയായും ായിട്ടും കോടതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 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 പ്രശ്നം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ ലേം ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കോടതിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അതിൽ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമപ്രശ്നങ്ങളെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമപ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി പ്രൊസീഡിങ്സ് കാരണം ത്രീ ഫോർട്ടി പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു
കൂടിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവതരമായ നിയമ നിയമ ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും എവിടെ വെച്ചാണോ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം പറയുന്നു ആ കോടതികളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാതിക്കാരായി ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കേസിൽ പെറ്റീഷണറെ വക്കീലായിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാവുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്ക ടി ബി ബിനിയെ കൊണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കോടതി തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ പരാതിക്കാരി പരാതി പരാതിക്കാരനോ അല്ലെ പരാതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയും ആവാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാത്ത സ്ഥിതിക്കാണല്ലോ പെറ്റീഷണറെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും പറയാം പക്ഷെ ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഈ ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരം തന്നെ അന്ന് കൊടുക്കാൻ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി കാർഡ് ഫോറൻസിലേക്ക് അയക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പെറ്റീഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി റിലീഫ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ അതിന് വലിയ സഹായം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കാർഡ് ലീക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരു എവിഡൻസ് ആയി കൃത്യമായും ഡോക്യുമെന്റ് ആയി ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേസിലും പറയുന്നത് കോടതി അതിലിപ്പ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അറിയാവൂ ആര് എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം ശിക്ഷിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ കോടതി എന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് പോകണം ഇതിൽ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റൽ എവിഡൻസ് ആയി ഇനി അതിലുള്ളത് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കണം നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ അതിന്റെ ജീവിതമാണ് അതിന്റെ കണ്ണീരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ വെക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പോക്സോ കേസൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ വെക്കണം ഈ ആരെങ്കിലും ഇത് കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അക്സസ് ചെയ്താൽ അത് അവരുടെ പ്രൈവസിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസവും ഈ ഫോണുകൾ ആൻഡ്രോയിഡുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ വേറെ ഇതിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വാല്യൂ കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രൈവസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിലും കോടതിയുടെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു അന്തസ്സിന്റെ വിഷയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പ്രധാന സംശയം കോടതിക്കുള്ളതായി ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി കോടതിയുടെ പ്യൂരിറ്റി പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല പവിത്രത എന്ന് മാത്രമല്ല കോടതിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് പിന്നെ കോടതിയാണ് അതിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ നികേഷ് എന്നോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നോട് അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ല അല്ല ശരിയാണ് അത് കോടതിയിൽ വാദം നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേസാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മാഡം അതായത് നമ്മുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുവോ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് കോടതി ഇപഇപ്പോ രണ്ടാമത് വാദം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തീരുമാനമെടുത്തു അല്ല അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ പ്യൂരിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ ബാക്കി എന്തും
അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായ മതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വകാര്യതയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രകാശ് ഭാര്യ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തലമുണ്ടാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രീസിഡന്റ് കേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആർജകം കോടതി ജുഡീഷ്യറി കാണിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെയും ഒരുപാട് ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കോടതിയില് കോടതിയിൽ ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഐ എം സോറി അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ടു ട്വന്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ടു ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യണത് ഇത് ഞാൻ കോടതിയിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അഡ്വക്കറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഈ പ്രസിഡൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒക്കെ വാദിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും മുൻകാല കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനാധികാരമുള്ള കോടതികൾ പരിശോധിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ടല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പോക്സോ കേസ് അടക്കമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പലതും ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണ് ആ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോടതിയിൽ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി കോടതി തന്നെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന്മേലൊരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണത ലഭിക്കുക ഇനിയുള്ള കേസുകളിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം എങ്ങനെ ഇത് തുറക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു നല്ല കൃത്യത വരുത്താൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യില്ലേ അഡ്വക്കറ്റ് മോഹമ്മദ് ഷാ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീതി അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എവിഡൻസ് അത് പിന്നെ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ അല്ലെ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഫീലിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച കാരണമാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അലിഗേഷനാണ് അതായത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽസ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ആ ആ പറഞ്ഞ അലിഗേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ഒഫൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഒരു ഒഫൻസിനെതിരെ നമുക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്താം ആ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒഫൻസിനെതിരെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതിന് തർക്കമില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സീരിയസ് ഹീനിയസ് ഒഫൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ട്രയൽ ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തു വെച്ചൊരു മെറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഒഫൻസ് വന്നത് ആ ട്രയലിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തിയൊരു മാറ്ററാണ് ആ ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനിയിലെ എല്ലാ ഇവാലുവേഷനിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ തോന്നും പക്ഷേ ആ ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടിനിയിൽ ഫൈനലി കണ്ടെത്തിയത് ട്രയൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ട്രയൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രയൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രേക്ഷകർക്കായാലും ശരി ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിട്ട് ശരി ശരി ട്രയലിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് എവിഡൻസസ് ഒക്കെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാക്ഷികൾ അവിടെയുണ്ട് അവരുടെ മൊഴികൾ വരും ആ ട്രയൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ടാമ്പർ ചെയ്തു എന്ന് പോലീസ്
ഇത് പ്രതിഭാഗത്തിന് സഹായകരമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ തോന്നലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത് അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന സംശയമുണ്ടായാലോ അല്ല പ്രതികൾക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലീഗൽ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം എല്ലാ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് കാരണം പ്രതിയായിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ചാത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഫൈനലി കൺവിക്ഷനിലേക്ക് എത്തണമല്ലോ ആ സ്റ്റേജിൽ ട്രയൽ സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് ഇതിനെല്ലാം ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇത് പുറത്തെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രയും കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വക്കീലന്മാരാണ് ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അവരുടെ ആക്സസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പ്രക്കാരസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെ അവർക്കത് ലീഗലി തന്നെ കിട്ടുമെന്നിരിക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല പിന്നെ നിക്കേഷ് ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാം കാരണം ഈ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ സി ആർ പി സി പോലെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിമിനൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഒരു ഒഫൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണം ഒന്ന് കുറ്റം ചെയ്തവനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം പിന്നെ ആ റിഫ് ഒഫൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അത് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് കോടതിയിൽ നടന്നു എന്നത് സീരിയസ് ആയി കോടതി കാണുന്നുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ നടന്ന എന്ന ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതികൾക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു കോടതിയും ഒരു ജഡ്ജിയും ഒരിക്കലും തൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു അല്ല അത് അത് ടാമ്പർ അല്ലെ പുറത്തെടുത്തൊരു ക്രൈം ഒഫൻസായി മാറുന്നു എന്നത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ല അവർക്കത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സിസ്റ്റം അത്രയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാദം ദിവസങ്ങളോളം നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഈ കേസിനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ നികേഷ് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ അതിനെ കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ടംറ്റും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ചാനലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്രയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ കോടതി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് നികേഷ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഭീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലോ നമ്മുടെ മറുപടികളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പിന്നെ കോടതിക്ക് മെൻറ്റിങ് നിൽക്കുന്നൊരു മാറ്ററിൽ അതിനൊരു അപകടകരമായ ഒരു കമൻറ്റ് വരുമോ എന്ന ഭീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അത്തരം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനും റേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ട്രയലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന കേസിനെയോ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു 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 അപ്രിഹെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് മുൻപ് അത്തരം വിഷയമുണ്ടോ എന്ന് ഇതേ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻസ് കോടതിയിൽ വരേണ്ടി വന്നു ലിറ്റിഗേഷൻസ് വരേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ട്രയലിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം ഇതൊരു പ്രോസിക്യൂഷൻ ആക്ഷനാണ് ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനൽ പക്ഷേ ഈ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് അന്വേഷ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സമയവും അതിൻ്റെ കോടതികളും ഒക്കെ താങ്കൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിവിടെ നമ്മൾ ജഡ്ജിമാരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ലല്ലോ ആരാ ജഡ്ജിമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിചാരണ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ അത് ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അത് പ്രതിക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോട്ടലി അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കേസിൽ ഇത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ കേസോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജറും ഒരു 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 കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ഈ കേസിലൂടെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഉള്ള കേസിലൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം സിനിമ അസോസിയേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രമുഖരായി കഴിഞ്ഞാൽ മൗനത്തിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഈ വിക്ടിമിനെതിരായിട്ട് നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നീതി നീതി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂല് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് മുൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മളൊന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സത്യം പറയാൻ പുറത്തു വരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവനുമായിട്ട് മൽ മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഈ വിചാരണയിൽ ദിവസവും ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് മരണത്തെ തൊട്ടിട്ട് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ കിഡ്നി റീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇനി ജീവിതത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇമ്പാക്ട് ഗുരുവിൽ ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ചികിത്സ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ പവിത്രത പോകുമോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതിക്ക് എതിരാകുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കരുത് എനിക്കതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോടതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് കോടതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ആ ആ ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് രാഹുലിന് എത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ലൈംഗികമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അതിജീവിത കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോറൻസിക് പരിശോധന ആ നിലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ കാര്യത്തിലൊരു പ്യൂ ഈ കാര്യത്തിലൊരു കൃത്യത വരുത്തിയാലല്ലേ കോടതിക്ക് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുള്ളൂ ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ ഞാൻ ശ്രീ ദിലീപിനെ ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനോട് യോജിപ്പാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കെന്തായാലും സംശയമല്ല കാര്യം ആരാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നറിയാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ അത് ഒരു ഭാഗ ഒരു കാരണവശാലും കോടതിയോ ജഡ്ജിമാരോ കോടതി സംവിധാനങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ജീവനക്കാരായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഇതെന്ന് കൃത്യത വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രണ്ട് ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ശ്രീ ദിലീപുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാര്യം ശ്രീ ദിലീപിന് ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമില്ല ആ വിഷ്വൽസ് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മിനി മാഡം പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളോട് യോജിപ്പാണ് ഒരു ശതമാനത്തിലെ വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി മാഡം ലീക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതൊഴിച്ച് മിനി മാഡം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റിനോട് യോജിപ്പാണ് രണ്ട് പ്രകാശ് ബാരെ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടും വലിയൊരു ശതമാനം ബാലേന്ദ്രകുമാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ കേസിന്റെ മെറിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇവിടെ അടിയന്തര ആത്യന്തികമായി തർക്കിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പക്ഷേ അത് ജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ എട്ടാം പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എട്ടാം പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന് നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരും കുറെ കൂടെ ഓപ്പൺ
നേരിട്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ പറയാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ ജഡ്ജിമാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഇത്തരം കേസുകൾ ചിലരെങ്കിലും ജഡ്ജിമാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ ദുസൂചനകൾ നൽകാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു വരി കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും അതിജീവിതം അതിജീവിതയുടെ കുടുംബവും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ലീക്കായി എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല ആ റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എൻ്റെ ടേബിളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീക്കായി എന്നൊരു കാര്യം എവിടെയും ഇല്ല അത് എവിടേക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തും ഇല്ല ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ീബ മാഡത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് രണ്ട് ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയിട്ടില്ല ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത് ഈ ഫയലിന്റെ അല്ല പകരം ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത് ആ ഡിവൈസിന്റെ ആണ് ആ ഡിവൈസിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മാറ്റിയാൽ പോലും ഹാഷ് വാല്യൂ മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവർ പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് ചോദിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കാര്യം അവരുടെ ലൈഫാണ് അതിനൊന്നും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഒക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് വടിയായിട്ട് എടുത്ത് കോടതിയെ അടിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉപായമായിട്ട് ആരും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിയമവിദ്യാർത്ഥി കൂടായ എന്റെ അഭ്യർത്ഥന അടുത്ത പ്രിയദർശൻ തമ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനിപ്പിക്കലിൽ താങ്കൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടോ ഇത് രാഹുൽ ഈശ്വറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആർക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പോയെന്ന് പറയാനുള്ള പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇഷ്യൂ ഇത് ഇത് ലീക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ലീക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ലീക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൺസേൺ കാരണം ഇത് ഒന്ന് രാഹുല് പറയുന്ന സമാധാനിപ്പിക്കലിന്റെ ഒരംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ലീക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടൽ തന്നെയാണ് ലീക്കാവൽ എന്നുള്ളത് ആ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തുകൂടെ രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹാഷ് വാല്യൂ മാറാതെ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ സമാധാനിപ്പിക്കലിൽ താങ്കൾ തൃപ്തനാണോ എന്ന് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല ഞാൻ തൃപ്തനല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ലീക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഹാഷ് വാല്യൂ മാറാതെ എത്ര രീതിയിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ല ഇത് ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊരു ഡിവൈസിന്റെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നതിന് യാതൊരു ഇതുമില്ല എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് ആരാന്റെ ഡിവൈസിൽ പലതവണ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അരക്കി വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ജഡ്ജിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തിനാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ തമാശക്കാണ് അതിന് യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല അത് ചോർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആര് ഇത് തന്നോ ഞാൻ വരാം ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം പരിഗണി പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വിവോ ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിവോ ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുക മാത്രമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഫോറൻസിക് പരിശോധന കാരണം ആദ്യം ഫോറൻസിക് പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആ പരിശോധന മാത്രമാണ് ഫോറൻസിക് ലാബ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള ഒരു പരിശോധന കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ഫോണിൽ തന്നെ വിവോ ഫോണിൽ തന്നെ ഇട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് കോടതിയുടെ അന്വേഷണം വേണോ അതോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വേണോ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വാദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആ അന്വേഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നില്ലേ അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല
നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളാകെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കേസാണിത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര കേരളത്തിൻ്റെ നിയമചരിത്രത്തിൽ ക്രിമിനൽ നിയമചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും സെൻസേഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കേസ് ഇത്ര ജനങ്ങളാകെ ആകർഷിക്കുന്ന കാരണം സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർ പോലും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുസമൂഹം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യും അതിനാർക്കും പൊതുസമൂഹത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പകൽ പോലെ ഒരു 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 വെളിച്ചമുള്ള ഒരു സത്യമല്ലേ അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക ഇതിലൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ റാമ്പിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റാമ്പിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കോടതി മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്ന സബ് ജുഡീസാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒരു സത്യമാണ് ഇതിന് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല അതെ ചില അത് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പക്ഷേ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏത് തലത്തിലേക്കാണ് അത് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലേക്ക് അത് മാറാം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറാം അത് കേസിന് ഡയറക്റ്റ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കേസിനെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ അതൊരു ഒരു ഒരു അതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനില്ല ഒരു അന്വേഷണവും നടത്താത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഒരു അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസിൽ അക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ആ അക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്തിനു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും നടന്നിട്ട് അപ്പം അന്വേഷണം നടക്കാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലും ഒരു നിഗമനത്തിലും നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല അത് അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടന്നാൽ മാത്രമേ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇതിന് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്ന നിലയിലാണ് ഹർജി പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ വക്കാലത്തിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് കാരണം കോടതിക്ക് ഉള്ളിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കോടതി അതിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഉചിതമായും യുക്തമായ തീരുമാനം കോടതി എടുക്കും എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ നോക്കൂ ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാദമായ കേസുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പ്രകാശ് ഭാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലെ പ്രധാന സാക്ഷി ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസക്കാലം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നീണ്ട വിസ്താരമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പ്രകാശ് ഭാര്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ചികിത്സയുടെ മാത്രം ഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ചികിത്സ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രകാശ് ഭാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ നൽകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിചാരണ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു തീർപ്പ് അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് കോടതികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു കോടതി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഒരു അസാധാരണമായ രീതിയിലാണ് ഈ വിചാരണ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റാണ് തമ്പി സാറ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ അടക്കം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തും ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ അതിജീവിത വളരെ പ്രമുഖയായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നടിയാണ് ശ്രീ ദിലീപ് ആകട്ടെ ശ്രീ കാശുപതി കാവ്യ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കേട്ട് ബാക്കി പേരുകാരാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലടക്കം നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച കലാകാരന്മാരും മറ്റും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു
എല്ലാവർക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ അത് ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നികേ സാറിനോട് മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് നികേ സാറാണ് ഒരു പക്ഷെ ചാമ്പ്യൻ ചെയ്ത ആ കോസ് ഇത് ആരാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയാനൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് കേസിന് വേറെങ്ങില്ലെന്നാണ് എന്റെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാദം കേസിന് വേറെങ്ങില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയ കേസിൽ ഇത് ആര് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിയാനും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് ജഡ്ജിമാരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലുമില്ല പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെറ്റായ പ്രവർത്തിച്ച് കാണാം അത് അറിയാനിന്ന് ടെക്നോളജിക്കലി അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ലീക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന നേരത്തെ നിലപാട് എന്റെ മാത്രമല്ല ദീപ മാഡത്തിന്റെ വിധി ദീപ മാഡത്തിന്റെ കണ്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ ഒരു സ്മോക്ക് സ്ക്രീനായി യൂസ് ചെയ്യാതെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതാർഹമാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയോ തെറ്റായ പ്രോസസ്സിലൂടെയോ പ്രൊസീജിയറിലൂടെയോ കടന്നു പോകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തേഡ് അതൊന്നും ഈ കേസ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അത്തരം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പോലുള്ള മേഖലയിലെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ ഈ കേസ് പൊതുവെ ഗുണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കേസിനും ഈ കേസിന്റെ നാൾവഴിക്കും ഭാവിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കീഴ്വഴക്കം എന്ന രീതിയിലോ നല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾക്കെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല അടുത്ത മുഹമ്മദ് ഷാ കോടതി കൂടി സ്വകാ സുതാര്യമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതൊരു അനിവാര്യതയല്ലേ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ അല്ല കോടതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോടതി സുതാര്യമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവുമാണ് അതിനൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംശയം തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പ്രകാശ് ബാലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഈശ്വരും പറയുമ്പോൾ ഇത് ലീക്കായി എന്ന ലീക്കാകപ്പെട്ടു പുറത്തു പോയി എന്ന ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അങ്ങനെ ലീക്കാകപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല പുറത്തു പോയി ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു അതാണ് പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തി എന്നത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ രാത്രി പത്ത് അൻപത്തി എട്ടിന് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ രാത്രി ഒൻപത് അൻപത്തി എട്ടിന് വിചാരണ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും പക്ഷേ അന്ന് കേസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ മജിസ്ട്രേറ്റ് പക്ഷേ അവർ ഇത് കോടതി നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിശോധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ലീക്ക് തന്നെയല്ലേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ആക്സസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അതിനൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടി മൂന്ന് അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു വിട്ടു ഈ ഈ മൂന്നിനും മൂന്ന് തരം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇത് പുറത്തു വന്നു മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇത് പ്രൈവസി ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും ഈ കേസിൽ വ്യക്തിമായ ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭീതി ഉള്ള നടന്നതായി നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അതായത് പുറത്തു വന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റായ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അത് അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി അത് പ്രൈവസി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോടതിയിലെ കസ്റ്റഡിയിൽ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പോയതായി ഒരു പരാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് ഒരാൾ ഇൻഫർമേഷനോ നിലവിലില്ല ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു പക്ഷെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അയാൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ
അനാവശ്യമായ നമ്മൾ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ട്രയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ കുറ്റകരമായ ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത അത് ഇത് ടാമ്പർ ഇത് പുറത്തെടുത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റക്കാരനാരായിരുന്നാലും അയാൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ക്രൈമും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെട്ടു പുറത്ത് വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടായി എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ ഭീതിജനകമായി തോന്നേണ്ട സാഹചര്യം അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇവർ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ആ ട്രയലിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല എന്ന നല്ല കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് ട്രയലിന് വേണ്ട എവിഡൻസസ് ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി നടന്നൊരു അറ്റാക്കാണ് ആ ഡയറക്ട്ലി തോന്നുന്ന പ്രതികളെല്ലാം പിടിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കോൺസ്പിറസി ആയെങ്കിലിൽ തെളിയിക്കപ്പെടാൻ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്കപ്പെടും അതിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് തെളിയിക്കാനുള്ള വഴികൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്കപ്പെടും അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലൊന്നും എത്തേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രമുഖരായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ശിക്ഷിക്കണം ഇനി ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതിയെല്ലാം കുറ്റം എന്താ പറഞ്ഞു കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നും പറയുന്നു അത്ര നല്ലതായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഞാനിതിൽ പ്രതിയാണ് എന്ന് കരുതുക നിലവിൽ ട്രയൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിസ്താരം കഴിയുമ്പോൾ ഭരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അന്തിമമായ ഡിഫൻസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് തരത്തിലാണ് വിസ്താരം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മൊഴികളാണ് എന്നെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അന്തിമമായ ഡിഫൻസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും ആവശ്യമായി വന്നാലോ അത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിയുടെ എങ്ങനെയാ കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ടാണ് പ്രതിഭാഗം ആദ്യം ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെളിവ് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ അത് നൽകാനാകില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഡിഫൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിയായ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നൽകാനാകില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു പക്ഷേ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വിസ്താരം പോകെ പോകെ എൻ്റെ അവസാന ഡിഫൻസ് തയ്യാറാക്കാനാകൂ എന്നൊരു വിഷയം അവിടെ ഇല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിഷയം ഓൾറെഡി സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇത് ഇത് എം ഒ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കോടതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിറ്റ് ആയിട്ടാണോ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സുദീർഘമായ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുദീർഘമായ ചർച്ച ഉണ്ടായ ജസ്റ്റിസ് കൺവാൾക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി വരികയും ഇപ്പോൾ എത്രയോ കേസുകളിൽ ആ വിധി കേരളത്തിൽ അങ്കോളം ഇങ്കോളം ട്രയൽ കോടതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സിബിറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും സാധാരണ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ടു നോട്ട് സെവൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി പ്രതിഭാഗത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി സെർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കോടതിയിൽ അവരെല്ലാവരെയും കാണിച്ചാലും മതി എന്ന് സംബന്ധിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ വന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷൻ വന്നു അത് അത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കേസല്ല ഏതൊരു കേസിലായാലും ശരി പൊതുവായി ഏതൊരു ക്രിമിനൽ കേസിലായാലും ശരി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും ടാമ്പറിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അത് അത് എന്തെങ്കിലും ട്രാമ്പറിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഏത് വിധേനയും ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്ന് കുട്ടിക്കൂ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ച യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക പ്രതിഭാഗത്തിനായിരിക്കും അതൊരു പൊതു നിയമമാണ് കാരണം പ്രോസിക്യൂഷനാണ് ഒരു കേസ് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ ബാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രേഖകളായാലും ശരി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയാലും ശരി ആ ര
ശരിയായ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശം മൗലിക അവകാശമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട തിക്താനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവരക്തം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു കൊണ്ടു വരണം എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ആ അവകാശം ഇന്ത്യയുടെ നിയമം ലിഖിതമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന നിയമമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ലിഖിതമായ അവകാശം അതിജീവിതയ്ക്കുമുണ്ട് എന്ന് എന്ന് തന്നെ ആണ് ഈ അടിവരയിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ താങ്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രചരണം നടത്തി നോക്കിയിരുന്നു പുറത്ത് ഇതൊരു ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ഉള്ളതാണ് എന്ന് പിന്നെ ഇതിനകത്തെ എട്ടാം പ്രതി പറയുകയും ചെയ്തു ഇവരൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂട്ട് കൂടിയാൽ ഇതും സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറവും സംഭവിക്കുമെന്ന് അവിടെയൊക്കെയാണ് അന്തിമമായി വാദം വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം പ്രതിഭാഗം എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു സംശയം വരുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അന്തിമമായ വാദത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആരാണ് ചോർത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൈൽഡായ ഗസ്സായി മാറിപ്പോകും അതെ അത് ഇവരുടെ മൊത്തം ഗെയിം പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു റൈറ്റ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അമ്മാത്ത് എത്തിയതായിട്ട് തെളിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മാത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനും തെളിവില്ല അതും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോണിൽ ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രതികരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഒരു സാധ്യതയാണെന്ന് ഇരിക്കെ ഇത് കണ്ണടച്ച് ഇത് അന്വേഷിക്കണം ഇതിലൊരു തീർപ്പുണ്ടാവണം അതിൽ യാതൊരു കോടതിയുടെയോ ഒന്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കേസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് നടന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോങ്കി സീയേഴ്സ് ആയി ഈ ഈ ഈ ഒരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഞാൻ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാവരുള്ള ഒരു ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കേസ് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് ആകുക ഒരാള് അയാളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു 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 രക്തസാക്ഷി ആകുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാക്ഷിയായിട്ട് മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് ഈ കേസ് ഈ കേസിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുകയും ഈ കേസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പണം പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് നീതിയെ പിന്നെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ അത് വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതിന് ഒരു പെറ്റി ബന്ധങ്ങളും മറ്റതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് വളച്ചൊടിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ വ്യക്തമാണ് പ്രകാശ് ബാരെ ഏതായാലും ഒൻപതാം തീയതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കുകയാണ് നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാം തീയതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കുകയാണ് പ്രകാശ് ബാരെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കൻ പ്രിയദർശൻ തമ്പി അഭിഭാഷകൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കൻ മുഹമ്മദ് ഷാ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കൻ ടി ബി മിനി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക എന്നിവർക്ക് നന്ദി ഇനി മീറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് with MV Nikesh Kumar